ഹലോ എവറി വൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻസും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ബേസിക് സം ബേസിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലും നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡാൽറ്റൻസ് ആറ്റമിക് തിയറി ആണ് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മാറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റംസ് മാറ്ററിൽ ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓൾ ആറ്റംസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ എലമെൻറ്റ് ഹാവ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ മാസ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഡിഫർ ഇൻ മാസ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റമിന് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ആറ്റം ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റമിന് വേറെ പ്രോപ്പർട്ടീസോ വേറെ മാസോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല സെയിം മാസ് ആൻഡ് സെയിം ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസിൻ്റെ മാസ് എപ്പോഴും ഡിഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ഇൻ എ ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ആവുന്നത് ആറ്റംസ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോയിൽ കമ്പൈൻ ആകുമ്പോഴാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ എലമെൻസ് തന്നെ വേറൊരു റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അവസാനത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ദീസ് ആർ നീദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇതേ ആറ്റംസിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നല്ലാതെ അവയുടെ എൺ എണ്ണം ആറ്റംസ് കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യില്ല ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഡാൽട്ടൻസ് ആറ്റമിക് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ തിയറി അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫിലോസഫി എന്ന ബുക്കിൽ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക് ആറ്റമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ മാസസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആറ്റമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ മാസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൽത്ത് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എ വൺ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പല ഐസോടോപ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ തേർട്ടീൻ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ വൺ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റമിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസാണ് വൺ ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൽവ് മാസ് ഓഫ് വൺ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എം യു എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ വേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമിൻ്റെ മാസ് നമ്മൾ ഗ്രാമിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ വേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് ഇനി നമുക്കിത് എ എം യു അതായത് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ എം യുലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എ എം യു കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ വൺ എ എം യു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് എ എം യു അപ്പോൾ വൺ മാസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ എ എം യു എസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് നമ്മളിത് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എ എം യു എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ് ഓഫ് എൻ ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ആൻഡ് ആ ഒരു ആറ്റമിൻ്റെ എ എം യുവിലുള്ള ഫോം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് എ
അറ്റോമിക് മാസും റിലേറ്റീവ് അബിഡൻസും ഓരോ ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെയും അതായത് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ട്വൽവിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസും റിലേറ്റീവ് അബിഡൻസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ തേർട്ടീനും കാർബൺ ഫോർട്ടീനെയും റിലേറ്റീവ് അബിഡൻസും അറ്റോമിക് മാസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൂന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന കാർബൻ്റെ ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ യു എന്ന് ആണ് സോ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ പറയാൻ പോയി വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് എ എം യു എന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കി യു എന്നാണ് എഴുതുക ദാറ്റ് ഇസ് യൂണിഫൈഡ് മാസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് മോളിക്യുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റമിൻ്റെയും എല്ലാ ആറ്റമിക് മാസസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ മാസം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ആഡിങ് ദം ടു ഗെതർ സോ നമുക്കിപ്പോൾ മീത്തേൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം കാർബൻ്റെ വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ വൺ യു പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നാല് ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് യു നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ത്രീ യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ത്രീ യു ആണ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് മീത്തിൻ മോളിക്കുലർ മാസ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ആറ്റമിക് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ഇൻറ്റു സി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് യു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു യു അതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇനി നമ്മൾ ഫോർമുല മാസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ദ ഫോർമുല മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് എ സം ഓഫ് ദി ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ആൻഡ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആറ്റമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്സ് അയോൺസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് അയോൺസുമാണ് നമ്മളിവിടെ മാസ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് പ്ലസ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ യു പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് യു വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യു ഇത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് മോള മാസസ് ആണ് വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പാർട്ടിക്കിളാണോ കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോടോപ്പിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമിൽ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോടോപ്പിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ നമ്പർ ആണ് വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ടു സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം എന്ന് ആണ് ഇപ്പം മനസ്സിലായി വൺ മോൾ ഓഫ് കാർബൺ വേസ് ട്വൽവ് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് ഗ്രാമിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് എഴുതി ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഗ്രാം ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ടു സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം ആണ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു വൺ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് പെർ മോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നൗ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് അവ ഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അവ ഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് നമ്മൾ റൂ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അവ ഗാഡ്രോസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അവ ഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഡിനോട്
1 mole of sodium chloride in the parambo 6.022 into 10 raised to 23 formula units of sodium chloride. Then you can see that there is a very large number, a number of particles in the atom, a molecule, a compound present in the atom. In the last one, the molar mass is one mole of substance. How many grams are the molar mass? So, molar mass of water is 18.02 gram per mole. And molar mass of sodium chloride is 58.5 gram per mole. In our assignment, the first question was calculate the molar mass of glucose. That is C6H12O6 molecule. Now, what do we do here? Carbon de weight into 6, hydrogen de weight into 12, oxygen de weight into 6, and it is the lang kodi add ega. So carbon into carbon de weight, that is 12.0107 in the par another into 6 to chedal namka 72.06 gram ayrke kitta nada. Plus hydrogen de weight in the par another 1.008 ana into 12, that is 12.096 gram, and then plus oxygen de 16 आन, 16 into 6 एन्द परन्नद 96 ग्राम आन पर नम्मल इद चेदु कणिन्याल, नम्मल इद आडिएद कणिन्याल, नम्मक किट्टन आंस 180.156 ग्राम एन्द आन, पर नम्मल इद उन्नों राउंड चेदु 180.16 ग्राम एन्द एड़िदा इन्न नम्मल नोकाम बोन्नद, calculate the molar mass of the Hydrogen de weight into 2 and oxygen de plus oxygen, oxygen de weight add idu. So we got 18.016 AMU. Adhe pala thenda carbon dioxide na namana adhi idhile khandu pidi kiyama namakka kittan na ansa. 44.01 gram per mole anna ana. And CH4 de 16.04 gram per mole. பித்திரேன் காரிங்கள் ஆனா நம்மல ஒரு எப்பிசோடல் டிஸ்கச் செய்தது நோட்சும் அசாய்மென்சும் அல்லாம் நீங்கள்கு மன்சிலாயின் விஜாரிக்கின்னும் இந்த இன்னை டாட்டன் இங்கள் கமன் செக்சின்ல கமன் செய்யாம் நானா பெய்யன் என்தால் நிருப்பலாய் தேருந்தாயிரிக்கும் and that's all for today please subscribe to my channel and ring the notification bell see you all in my next video thanks for watching bye bye